விண்டோஸ் டென் லோக்கல் அக்கௌண்ட்டை எப்படி மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே பவர் பாயிண்டில் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னெல்லாம் அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஒரு லோக்கல் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி அந்த லோக்கல் அக்கௌண்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த லோக்கல் அக்கௌண்ட்டை எந்த மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே அவுட்லுக்கு மெயில் அட்ரஸ் இருக்குது இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே எம்எஸ்என்னில் ஹாட் மெயிலில் லைவ் டாட் காமில் அவுட்லுக்கில் உங்களுக்கு மெயில் அட்ரஸ் இருந்ததுன்னா அந்த அக்கௌண்ட்டு டீஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டை வேலை செய்யும் இதுவே உங்ககிட்ட யாகு கூகுள் இந்த மாதிரி மெயில் அட்ரஸ் இருந்தால் கூட இந்த மெயில் அட்ரஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டை ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேளை உங்ககிட்ட எந்த மெயில் அட்ரஸுமே இல்லைன்னா புதுசாக கூட மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நாம் இப்போ ஒரு விண்டோஸ் டென்னு ப்ரொஃபஷ்னல் கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகிறோம் இந்த கம்ப்யூட்டரில் பிட்நெட்ஸு அப்படிங்கிற யூஸர் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக ஒர்க் பண்ணுறாரு கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகிறோம் நம்முடைய லோக்கல் அக்கௌண்ட்டை மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டாக மாற்றுறதா இருந்ததுன்னா முதல்ல ஸ்டார்ட்டில் செட்டிங்கை ஓப்பன் பண்ணணும் இந்த செட்டிங்ஸில் நமக்கு அக்கௌண்ட்டு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த அக்கௌண்ட் ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணுறோம் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல நம்முடைய அக்கௌண்ட்டு டீட்டெயில் காட்டுது லோக்கல் அக்கௌண்ட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரில் தான் பிட்னெட்ஸ் யூஸர் லாகின் ஆகிருக்கார் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது இதுக்கு கீழே சைன் இன் வித்து மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் இன்ஸ்டேடு அப்படிங்கிற லிங்க் இருக்குது இந்த லிங்க்கை நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் இதுக்கு மேலேயே உங்களுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சிங்க் ஆகும் இதில் நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணதும் நமக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகுது இங்கே வேணும்னா நீங்கள் புதுசாக மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் கீழே நோ அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் ஒன்று அப்படிங்கிறது இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி புதுசாக அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே அவுட்லுக்கில் ஒரு பர்சனல் மெயில் அட்ரஸ் இருக்குது அந்த பர்சனல் மெயில் அட்ரஸை இங்கே டைப் பண்ணுறோம் அதாவது நேம் அட் அவுட்லுக்கு டாட் காம் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் பேஜை கிளிக் பண்ணுறோம் அடுத்த பேஜில் உங்களுடைய இமெயில் அட்ரஸுடைய ஒரிஜினல் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணு அப்படின்னு கேட்குது இந்த இடத்துல நீங்கள் இமெயிலை ஓப்பன் பண்ணும்போ என்ன பாஸ்வேர்டு டைப் பண்ணுவீங்களோ அந்த பாஸ்வேர்டு தான் டைப் பண்ணணும் அந்த பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிவிட்டு கீழே சைன் இன்னை கிளிக் பண்ணுறோம் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கர்டோனாவை கான்ஃபியர் பண்ணிக்கலாம் செல்ஃபோனில் இந்த மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டிவைஸு காணாமல் போனால் அதை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி சிங்க் ஆகும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் காட்டுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா சிங்கிள் சைன் ஆன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு எனேபிள் ஆகிடும் அதாவது இந்த அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆனீங்கன்னா மெயிலை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ட்ரைவை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு எதுக்குமே நீங்கள் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது கீழே உங்களுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டரில் ஏற்கனவே லோக்கல் லாகின் ஆகியிருக்கீங்க அந்த லோக்கல் லாகின் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிங்களோ அந்த பாஸ்வேர்டை இங்கே டைப் பண்ணோம் நாம் பிட்னெட்ஸு அப்படிங்கிற யூஸருக்கு பாண்டிங்கிற பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணி தான் லாகின் ஆனோம் கம்ப்யூட்டரில் நாம் லாகின் ஆகிறதுக்கு எந்த பாஸ்வேர்டை யூஸ் பண்ணோமோ அந்த பாஸ்வேர்டை இங்கே டைப் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் இந்த மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகி வால் பேப்பரு செட்டிங்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க இதுவே உங்ககிட்ட ஒரு லேப்டாப் இருக்குது ஒரு டேப்லெட் பிசி இருக்குதுன்னா இந்த மூணு டிவைஸ்லேயும் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டில் லாகின் ஆனீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய செட்டிங்ஸை மற்ற லேப்டாப்பு டேப்லெட்டுக்கெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சிங்க் ஆகிடும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை மேலே காட்டுது நாம் இங்கே டைப் பண்ணக்கூடிய நம்ம லோக்கல் அக்கௌண்ட் பாஸ்வேர்டை மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிடும் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால இனிமேல் இந்த கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் லாகின் ஆகணும்னா ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண லோக்கல் அக்கௌண்ட் பாஸ்வேர்டை யூஸ் பண்ணி லாகின் ஆக முடியாது நம்ம பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிவிட்டு கீழே நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த பேஜில் காட்டக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு தடவை நீங்கள் நல்லா படித்து பார்த்துக்கணும் இனிமேல் நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் கம்ப்யூட்டர
நீங்கள் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணும்போ என்ன பாஸ்வேர்டு டைப் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத அந்த சாஃப்ட்வேர் கேப்சர் பண்ணி உள்ளே வச்சிடும் அந்த சாஃப்ட்வேரை இன்டர்நெட்லேருந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு யார் லோட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு உங்களுடைய மெயில் அட்ரஸுடைய பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சிடும் அதனால் நமக்கு இங்கே ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் காட்டுது உங்கள் பாஸ்வேர்டை ஈஸியாக திருடிட முடியும் அதனால் டெய்லி கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகிறதுக்கு உங்களுடைய மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்டுடைய ஒரிஜினல் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக பயோமெட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது உங்ககிட்ட பயோமெட்ரிக் எக்யூப்மெண்ட் இல்லைன்னா ஒரு பின் நம்பரை க்ரியேட் பண்ணிக்கிங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது நம்மகிட்ட பயோமெட்ரிக் எக்யூப்மெண்ட் கிடையாது அதனால் பின்னு தான் க்ரியேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பின்னை க்ரியேட் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பின்னில் நம்ம ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பின் நம்பரை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இனிமேல் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகும்போ உங்களுடைய மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டில் தான் லாகின் ஆகிறீங்க ஆனால் அப்படி லாகின் ஆகிறதுக்கு உங்களுடைய மெயிலுடைய பாஸ்வேர்டை மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த பின் நம்பரை டைப் பண்ணாலே போதும் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளார அவங்க என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா நீங்கள் டைப் பண்ணக்கூடிய இந்த பின் நம்பரை மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டு கூட லிங்க் பண்ணிவிடும் நாம் இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு தனியாக பின் நம்பரை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இந்த பின் நம்பரை யூஸ் பண்ணி இந்த கம்ப்யூட்டரில் மட்டும்தான் லாகின் ஆக முடியும் இந்த பின் நம்பரை நீங்கள் டைப் பண்ணும்போ யாராவது பார்த்துட்டாலோ அப்படி இல்லைன்னா கீபோர்டு லாகர் மாதிரி சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி இந்த பின் நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டாலோ இந்த கம்ப்யூட்டரில் மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ணி லாகின் ஆக முடியும் இந்த பின் நம்பரை வேறு எந்த கம்ப்யூட்டர்லேயும் அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியாது இதுவே நீங்கள் உங்கள் மெயில் அட்ரெஸ்ஸை டைப் பண்ணும்போ பாஸ்வேர்டு என்ன அப்படிங்கிறத யாராவது தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க வேறு ஒரு கம்ப்யூட்டரில் போய் உங்கள் மெயிலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளார லாகின் ஆகி உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதால தான் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணும்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மெசேஜ் காட்டுது முடிஞ்ச அளவுக்கு பயோமெட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா ரெகுலராக கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகிறதுக்கு பின் நம்பரை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது இந்த இடத்துல நம்ம நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுறோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணதும் ஒரு பின் நம்பரை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் இந்த இடத்துல நம்ம பின்னை க்ரியேட் பண்ணணும் பின்னிலேயே பார்த்தீங்கன்னா கீழே லெட்டரையும் சிம்பிளையும் ஆட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது பின்னில் மினிமம் நீங்கள் நாலு கேரக்டர் டைப் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் எத்தனை கேரக்டர் வேணால் டைப் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் கேரக்டருக்கு அவங்க லிமிட் எதுவுமே சொல்லலை ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி இடத்துல உங்கள் செல்ஃபோன் நம்பரு டேட் ஆஃப் பர்த்து இதெல்லாம் டைப் பண்ணிடாதீங்க நீங்கள் டேப்லெட்டு பிசியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த பின் நம்பரை க்ரியேட் பண்ணும்போ லெட்ரு சிம்பிள் எதையாவது டைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா டேப்லெட் பிசியில் லாகின் ஆகிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் டேப்லெட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும் டைப் பண்ணால் போதும் நம்ம புதுசாக பின் நம்பரை டைப் பண்ணிவிட்டு கீழே ஓகேவை கிளிக் பண்ணுறோம் நாம் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் நாம் இப்போ கம்ப்யூட்டர்லேருந்து லாக் அவுட் ஆகிறோம் லாக் அவுட் ஆனதும் டிஃபால்ட்டாக பின் நம்பர் தான் இங்கே டைப் பண்ண சொல்லுது உங்களுக்கு தேவைனா மெயில் பாஸ்வேர்டையும் டைப் பண்ணலாம் கீழே சைன் இன் ஆப்ஷன் அப்படின்னு இருக்குது இதை நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பின்னை யூஸ் பண்ணி லாகின் ஆகலாம் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணி லாகின் ஆகலாம் டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு பின்னு தான் கேட்கும் நார்மலாக நீங்கள் பின்னை டைப் பண்ணி லாகின் ஆனால் போதும் இந்த இடத்துல நீங்கள் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டரில் இதுக்கு முன்னாடி நாம் பாண்டி அப்படிங்கிற பாஸ்வேர்டை யூஸ் பண்ணி லாகின் ஆனோம் அதாவது லோக்கல் அக்கௌண்ட் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணி லாகின் ஆனோம் அந்த பாஸ்வேர்டெலாம் இனிமேல் டைப் பண்ணிங்கனா உள்ளே லாகின் ஆக முடியாது நாம் க்ரியேட் பண்ண பின் நம்பரை டைப் பண்ணோம் அப்படி இல்லைன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணி தான் லாகின் ஆகணும் நீங்கள் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிங்கன்னா பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆரோவை கிளிக் பண்ணி உள்ளே லாகின் ஆகணும் அப்படி இல்லைனா என்ட்ரிக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணி லாகின் ஆகணும் ஆனால் பின் நம்பரை பொறுத்தவரை கடைசி பின் நம்பரை நீங்கள் டைப் பண்ணதும் நீங்கள் என்ட்ரிக்கு எதுவும் ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே லாகின் ஆகிடும் நம்ம இப்போ கடைசி பின் நம்பரை டைப் பண்ணுறோம் டைப் பண்ணதும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக லாகின் ஆகிடும் நீங்கள் பின் நம்பரை யூஸ் பண்ணி லாகின் ஆனாலும் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்